வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீ கிளிக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் நம்பர் செவன் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ப்ரோக்ரஸ் லிமிடெட் இஷ்யூட் பிப்டி தௌசண்ட் ஆர்டினரி ஷேர் ஆஃப் டென் ஈச் பேபிள் டூ ஆன் அப்ளிகேஷன் ஃபோர் ஆன் அலாட்மெண்ட் டூ ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் அண்ட் டூ ஆன் ஃபைனல் கால் ஆல் தேர்ஸ் ஆர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் அமௌண்ட் வாஸ் டியூலி ரிசீவ் பாஸ் ஜோர்னல் என்ட்ரி சோ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ரஸ் லிமிடெட் சோ அந்த கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா பிப்டி தௌசண்ட் ஷேர் இஷ்யூ பண்றாங்க அது இந்த இடத்துல என்ன ஷேர் பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ஷேர் இட் இஸ் கால் ஈக்விட்டி ஷேர் சோ ஆர்டினரி ஷேர் சரி இல்ல ஈக்விட்டி ஷேர் ரெண்டு ஒன்னு தான் அடுத்தது சோ பிப்டி தௌசண்ட் ஷேர் இஷ்யூ பண்றாங்க ஒரு ஷேரோட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் அந்த டென் ருபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் இஷ்யூ பண்றப்போ டூ ருபீஸும் அலாட்மெண்ட் பண்றப்போ ஃபோர் ருபீஸும் ஃபர்ஸ்ட் கால் அப்போ டூ ருபீஸும் அண்ட் ஃபைனல் கால் அப்போ டூ ருபீஸும் கலெக்ட் பண்றாங்க அதாவது ஸோ இந்த டோட்டலாக அமௌண்ட் இருக்கக்கூடிய ஷேரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டு டென் ஒரு ஷேரோட வேல்யூ டென் ருபீஸ் அப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரும் ஸோ இந்த அமௌண்ட் எப்படி கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் அப்போ ஒரு டூ ருபீஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க அப்போ அப்ளிகேஷன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ ருபீஸ் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் ஒன் அலாட்மெண்ட் அடுத்தது டூ ருபீஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ருபீஸ் ஆன் ஃபைனல் கால் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் டூ இன்டூ பிப்டி தௌசண்ட் ஃபோர் இன்டூ பிப்டி தௌசண்ட் டூ இன்டூ பிப்டி தௌசண்ட் டூ இன்டூ பிப்டி தௌசண்ட் எடுத்துக்கணும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்றோம் சோ இதுக்கு நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும் எப்படி பாஸ் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா சோ அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அலாட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு டூ என்ட்ரி அதே மாதிரி ஃபைனல் காலுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி சோ என்னென்ன என்ட்ரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரியும் செகண்ட் வந்து ரிசீவ்ட் என்ட்ரி நம்ம போடணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்பர் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசீவ்ட் என்ட்ரி இந்த ரெண்டு என்ட்ரியும் ஒவ்வொருதுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் அப்ளிகேஷன் என்ட்ரி போறப்ப மட்டும் எப்பயுமே நம்பர் கேர்ஃபுல்லா போடணும் சோ அப்ளிகேஷன் என்ட்ரி போறப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிசீவ்ட் என்ட்ரி போட்டுட்டு தான் டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி போடணும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி தௌசண்ட் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க சோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சப்ஸ்கிரைப் ஆயிருக்கலாம் சப்போஸ் பிப்டி தௌசண்ட் ஷேருக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர் ஆயிருக்கலாம் சில நேரங்களில் பிப்டி தௌசண்ட் ஷேருக்கு செவன்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஆயிருக்கலாம் இது மாதிரி நமக்கு எவ்வளவுங்கிறது எக்ஸாக்டா தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிசீவ்ட் என்ட்ரி போட்டுட்டு தான் டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி போடணும் இதுக்கு மட்டும் மற்றது எல்லாத்துக்கும் டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி போட்டுட்டு நீங்க ரிசீவ்ட் என்ட்ரி போடலாம் சோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போட வேண்டியது அப்ளிகேஷன் என்ட்ரிக்கு மட்டும் தான் சோ அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம ரெண்டு என்ட்ரி போடணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசீவ்ட் என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி சோ அதே மாதிரி அலாட்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி போட்டுட்டு ரிசீவ் என்ட்ரி போடணும் தேர்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கும் ஃபைனல் காலுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் ரிசீவ் என்ட்ரி போடணும் ஸோ இது எப்படி போடுறோங்கிறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்னென்ன என்ட்ரிஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர் அலாட்மெண்ட் அடுத்தது ஷேர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் அடுத்தது ஷேர் ஆன் ஃபைனல் கால் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் நம்ம டிரான்ஸ்பர் அண்ட் நம்ம ரிசிப்ட் என்ட்ரி போடணும் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ரிசிப்ட் என்ட்ரி போட்டுட்டு தான் நம்ம டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி போடணும் தேர் ஃபோர் ஸோ இது எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டா சோ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் சோ நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வருது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு ஷேர் அப்ளிகேஷன்
சம் இந்த என்ட்ரி போட்டு காட்டணும் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ரிசிப்ட் என்ட்ரி தான் போட்டுருக்குறோம் அடுத்தது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போடணும் தேர் ஃபோர் அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்டு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி காட்டணும் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி காட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அதாவது ஆர்டினரி ஷேர்னாலும் சரி ஈக்விட்டி ஷேர்னாலும் சரி ரெண்டு ஒன்று தான் அதை எழுதுறப்ப ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு என்னது ஒன் லேக் டெபிட் கிரெடிட்டில் ஒன் லேக் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி போட்டோம் அதே மாதிரி தான் அலாட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால் அண்ட் ஃபைனல் கால் போடணும் ஆனால் அலாட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அலாட்மெண்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால் ஃபைனல் காலுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போட்டுட்டு தான் ரிசிப்ட் என்ட்ரி போடணும் ஸோ அது எப்படி போடுறோங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஹெட்டிங் எழுதணும் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸ் லிமிட்டட் டேட் பர்டிகுலர்ஸ் லெஜர் ஃபோலியர் டெபிட் கிரெடிட் எழுதியாச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் அப்ளிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ்ட் என்ட்ரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போட போகிறோம் சரி எப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஹியோ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே பணம் வருது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் அதாவது நம்மளுடைய டோட்டல் ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ அதாவது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்ளிகேஷன் அப்போ டூ therefore bank account debit are to equity share application so in that thala enna artham application money receive so receive pannadukku apra nam transfer entry ponna eppadi ponna equity share application account debit are to equity share capital account so idoda meaning enna de ungalku application money transfer aayiruchu so ipo ungalku in the share application இந்த ரெண்டு என்ட்ரி போட்டாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஷேர் அலாட்மெண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போட்டுட்டு தான் ரிசீவ்ட் என்ட்ரி போகணும் எப்படிங்கிறத பாருங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் ஸோ நம்மளுடைய நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அதாவது அலாட்மெண்ட் அப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்றது ஃபோர் ருபீஸ் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஃபோர் போட்டால் நம்மளுக்கு டூ லேக்ஸ் இருக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெப்டா டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாட்மெண்ட் மணி டியூ அதாவது எவ்வளோ வர வேண்டியது அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸோ இதை எப்படி சொல்கிறோம் நம்ம அலாட்மெண்ட் மணி டியூ சரிங்களா ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் அடுத்த ஆப்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ணணும் எப்படி ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் தேர்ஃபோர் அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மணி ரிசீவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்கே போட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாட்மெண்ட் ஸோ அப்ளிகேஷன் அப்போ எப்படி போடணும் ரெண்டு என்ட்ரி ஸோ அப்ளிகேஷனு ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் என்ட்ரி போட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போடணும் அலாட்மெண்ட் அண்ட் அதர் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போட்டு தான் ரிசீவ் என்ட்ரி போடணும் அடுத்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால் அண்ட் ஃபைனல் கால் கொண்டான ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்ப்போம் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கால் இருந்தாலும் சரி ஃபைனல் கால் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போட்டுட்டு தான் ரிசீவ் என்ட்ரி போடணும் தேர் ஃபோர் இங்கே எப்படி போட்டிருக்குங்கிறது பாருங்க equity share on first call account debit or to equity share capital account so the meaning enna pathina first call money due so adha namakku vara vendiya ponam so evlo total value abingiradha indha edathula kattinga due seringla so nammude number of shares 50000 into nama first call pa collect panna kodiya money vandha pathina 2 therefore 50000 into 2 1 lakh therefore equity share on first call account debit or to equity share capital account so adha vandha first call money due so ipo namba ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும் எப்படின்னு பாருங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் கால் ஸோ இதோட மீனிங் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கால் மணி ரிசீவ்டு சரிங்களா அந்த லாஸ்ட் மந்த் ஃபைனல் கால் ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம ஜெர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ண போறோம்னா அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கப்புறம் ரிசீவ் தர் ஃபோர் ஈக்விட்டி ஷேர் ஆன் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் விச் மீன்ஸ் ஃபைனல் கால் மணி டியூ ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் கால் அப்போ மணியோட டியூ வேல்யூ ஸோ நம்மகிட்ட வர வேண்டிய மொத்
பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஆன் ஃபைனல் கான் சோ மணி ரிசீவ்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுத்தவரை இப்போ நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஒரு ஷேரோட வேல்யூ என்ன சோ அந்த வேல்யூவை எப்படி கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறது தான் சோ இதுல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அப்ளிகேஷன் இஷ்யூ பண்றப்ப கொஞ்சம் அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அலாட்மெண்ட் பண்றப்ப சம் அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் அண்ட் ஃபைனல் கால் சோ இது பேஸ்ட் ஆன் தட் சோ அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ இதுக்கு நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னா சோ அப்ளிகேஷனுக்கு ரெண்டு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும் அதாவது ஒன்னு டிரான்ஸ்பர் இன்னொன்னு ரிசீவ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அலாட்மெண்ட் போடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் அண்ட் ஃபைனல் கால் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜர்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்ம தப்பாவே வராது தேங்க்யூ